欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：骄阳伴我，肖战三部剧中的短板，不到三个月，两部剧上星黄金档。最近不少网友都在质疑，为什么在爆红剧之后播出的剧？演员其他作品都没有得到什么加成，无论是在播放量还是热度、讨论度上，甚至招商情况都没有太大提升。众所周知，很多时候，一部爆红剧的热度都会对演员的其他作品产生很大的推动力，但这些剧似乎并没有得到太多关注。肖战在《骄阳伴我》中的表现，更是在网上引起了不小的争议。事实上，作为一名专业的互联网娱乐新闻编辑者，我们要客观的评价事件，不带主观意见。我们需要更多的数据和引用来增加文章的说服力和权威性。肖战在《骄阳伴我》中的表现怎么样呢？据最新2023年5月份的数据显示，《骄阳伴我》虽然没有在播放量上有太大的突破，但在 CVB 均值方面却破了一。获得了不错的成绩，同时，肖战在该剧中的角色占比非常大，有着重要的戏份，而且演技也得到了不少网友的认可。当然，《骄阳伴我》并不是肖战的代表作，但这并不代表这部剧就是烂剧。相反，很多观众发现，在这部剧中，肖战饰演的角色盛阳是一个非常接地气的社会小人物。让很多职场打工人和普通观众深感代入感。对于那些追剧的观众来说，肖战的表演也让他们惊喜不已。在这里，我们不得不提到一个现象，那就是很多观众会因为一些偏见而错过一些好剧。就像现在，还有观众追《陈情令》，已经追到了第四年，但依然会被为无限所吸引。因此。我们应该保持开放心态，去观看并发现那些好剧，而不是仅仅根据一些流行的标签或偏见来评判一部作品。最后，我们应该根据剧本和演员的表现来评判一部作品，而不是仅仅听从一些偏见或标签的影响。在这个信息化时代，娱乐新闻编辑者更应该客观、公正的评价事件。为广大观众提供更多有价值的、真实的信息。肖战这个名字已经成为了娱乐圈的一个代名词，他的每一个角色都像是他手中的积分，慢慢累积着观众的喜爱。在如今这个倍速的时代，大家都喜欢用 1.5 倍速来看剧，但肖战却用最原始、最慢的方式吸引观众，一点一点的赢得了大家的心。这种积分即将在春节档的《射雕英雄传：侠之大者》中迎来首次的兑换，相信这部剧已经成为了万众瞩目的焦点。与那些依赖强大营销的爆款剧不同，为什么相同的演员在其他作品中没有得到同样的关注呢？这就是肖战和其他演员最大的差别所在。肖战的个人魅力赋予了角色独特的魅力，当角色火起来后。观众们的关注点也会自然转移到演员本人身上，这就是真正依赖个人魅力而非 IP 的区别。肖战开启的顶流时代，并非仅仅是一个形容词或者限定词。真正的顶流不是某一天数据非常好，而是每一天都要有好的数据。肖战已经连续五年保持顶流的势头。真正的顶流不是仅仅凭借一个代言的号召力。而是每一次商务合作都是通过真金白银的方式，无需解释也能明白其号召力之高。真正的顶流不是仅仅一部剧的播出效果好，而是每一部剧的播出效果都好，无论是热度、讨论度还是商业价值。真正的顶流不仅仅是让一部剧赚钱，而是要每一部剧都赚钱。毕竟，企业的财报才能真正说服人。肖战的影响力和号召力已经深入人心，他的每一个作品都备受期待。他用自己的努力和才华，成就了一个真正的顶流巨星。我相信。
随着时间的推移，肖战会继续在娱乐圈中创造更多的辉煌，成为更多年轻演员追逐的榜样和目标。让我们一起期待肖战的更多精彩表现，为他加油！ Gucci 将全球第一次给肖战，享受世界顶级待遇，羡煞旁人。近日，肖战代言的 Gucci 同样也是捷报频传，特别是给足了肖战牌面，又一次将全球第一次给到了代言人肖战。在全球仅有的五块 Gucci 涂鸦墙，从来都没有画过明星，只有肖战享受世界顶级待遇，让品牌方破例一次。值得一提的是。这还不是品牌方第一次如此宠爱肖战，真可谓是羡煞旁人，为肖战点赞，非常自豪。据悉 ，Gucci 将全球第一次给到了肖战，在从来都没有画过明星的涂鸦墙上，让肖战成为了特殊和个例。要知道 ，Gucci 也是全球大牌，能够让 Gucci 都放下姿态的艺人少之又少。作为总部直签的品牌代言人。肖战就是享受世界顶级待遇，羡煞旁人。换句话来说，作为本土走出去的优质正能量偶像，大家也都非常骄傲和开心。从粉丝们的反响来看，大家也都纷纷为肖战和品牌方点赞。肖战配得上这样的待遇，肖战的影响力和号召力不可估量，同时也是优秀的实力派演员，于情于理都值得拥有。另一方面，肖战的作品也频频创造佳绩，无论是《梦中的那片海》，还是《骄阳伴我余生，请多指教》，这段时间拿到了非常多荣誉大奖，可喜可贺。总之，恭喜肖战，也祝福肖战。出道七年了，演艺事业从来都没有落下风的趋势，恰恰相反，肖战越来越红，演艺事业越来越热。希望肖战继续努力，坚守初心，再创佳绩。肖战值得拥有，也配得上。肖战的世界名画即将完工，粉丝监工进度，纯下至还没画。Gucci 在全球仅仅有五块涂鸦墙，而在上海丰盛里的这一块正在进行代言人肖战的绘图，墙体外支撑着高铁架，无数工人在墙面进行绘画，粉丝们都期待着完工的这一天。几乎是从得知墙面要进行肖战绘图之时，他的粉丝就时不时的进行监工进度，给全网的同单汇报进程。而今，这幅独属于肖战的世界名画终于要完成了。从照片上来看，工人们在进行最后的收尾，整个墙体肖战的身子都已经绘画完毕，大概率还有最后一些细节需要完善。只不过肖战粉丝给大家汇报表达，肖战的纯下至还没画，不得能说肖战粉丝们对于自家正主的纯下至是爱的深沉啊！不管到了哪儿都没有放弃。观察肖战这一独一无二的防伪标志，而有消息称 Gucci 的绘画墙会在一十三号拆架子，想必那时候的肖战绘画图一定是最完美的了。肖战的商业价值很高。非常的品牌方的喜爱，这种话粉丝们常说，但路人常常没有什么感觉，因为他们不会过多的关注肖战的动态。如何仅仅能从一些公开的场合看到肖战，譬如商场上肖战的横幅，路边肖战的易拉宝，而今 Gucci 为肖战绘画了这巨大的绘画墙，想必路人们也能够更加直观的感受到肖战有多的品牌方的喜爱了。诚然， 2 0 2 3年肖战的代言官宣进度没有以往迅猛，也到期了几个曾经的代言，但肖战的商业价值可丝毫没有因此而受损，反而愈加高涨。毕竟内娱可没有肖战这种能够直观的为品牌方带来巨大利益、手握多个高级奢侈品代言的艺人，尤其是今年上半年的米兰时装周上，肖战在海外得到的待遇。那可是多少艺人想求都求不来的。2023年上半年，肖战被 Gucci 邀请去王米，那时候的 Gucci 上任的创意总监就对肖战喜爱有加，多少别人排队都借不到的衣服
，品牌方直接拿了多套送往肖战所在的酒店。如果说 Gucci 新任创意总监上台之前，黑子们还寄希望于肖战会因此得到冷遇，但如今肖战的全球大片与创意强，无疑在告诉这群黑子，这新上任的创意总监对他究竟有多么满意。商人都是重利的。肖战能够被品牌方如此宠爱，固然是能够带给品牌方他们所需要的东西。一位利益，肖战代言可以为品牌方带来多少的销售额，恐怕只有品牌方自己心里清楚。这种恐怖的带货能力，可不是品牌方打再多广告都能够有人买单的。二维名气，在现如今大环境统一经济下滑的如今。多少奢侈品牌的最大市场还的是国内 ，Gucci 想要在中国的是战略提高，有肖战这么一个代言人，绝对是能够起到锦上添花的作用。在如此两重好处的加持之下 ，Gucci 又怎么会不宠爱肖战呢？但肖战与 Gucci 的合作也绝对是强强联手，至少能够解决了肖战粉丝群体中那群傲龙们的购物需求。不至于让他们跟着普通粉丝一起抢纸巾。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。